Agora a gente entrou numa rua que é peatonal, 100%. E aqui é só o shopping do, dos tênis original. Só os abibas. Loucura. Ó, esse prédio aqui no centro bonito também. E aí falaram que tem uma galeria de arte em cima. Ela disse que era o antigo palácio da, da justiça. Ó, segundo informações de Sabrina Menezes, essa é a igreja mais antiga da cidade. Vamos ver. Dá uma entradinha só para pegar um visu. Oi, ó. Pessoal aqui. Aqui é um pátiozinho meio que do lado. Aqui é uns adornos bonitos nela. Essa região aqui também se caracteriza hoje por ter um ponto muito forte de, além de ser central, de prostituição também. Então, né? Tem muitos lugares aqui na Colômbia que tem essa, esse aspecto, não só aqui, né? E aí aqui a gente também já chega na Praça do Botero, ó. A gente já começa a ver as esculturas dele distribuídas por aí. Também é um dos pontos mais conhecidos aqui da cidade. Estamos aqui na Praça Zona do Botero. Dá pra ver, ó, construção tops. E várias esculturas dele aqui, ó, que ele deixou. E um movimento muito, muito grande. O pessoal estava comentando que depois da pandemia aumentou muito o fluxo de gente aqui. Então que antes né, já era um ponto muito famoso, mas com a migração que a pandemia gerou, complicações econômicas, aumentou muito o fluxo de pessoas. É, então, é, pessoas na rua, é, todo tipo de coisa aqui deu um up. Né? Tanto que vê, tá sabadão lotado. A gente está aqui no museu, mas essa parte de cima não pode gravar, então já já eu desço e falo. Como foi o preço para entrar, como foi tudo. A gente acabou de sair da exposição aqui do terceiro andar, que não podia gravar, mas exposição assim sensacional do acervo do, do Botero. Muita coisa bonita. O prédio em si é bem bonito. E as obras que tem aqui, fala aí, editor que é das artes. Muito boas. Tá de parabéns o Botero. Dá pra ver bem a técnica dele de pintura e tudo mais. E o cara com 90 anos continua pintando até hoje. Então, esse, esse terceiro piso é justamente a lembrança desses desse 90 anos de Botero. E ó, se liga, essa é a sala, que da hora. Caramba, tem até uma arquibancada mais alta ali, ó, em cima. Um camarote. Tem dos dois. Nossa, que, que lugar da hora, já pensou? Tipo, ó, ele tem essa parte, é como se fosse arquibancada em cima. Os bancos embaixo, do outro lado também tem uma arquibancada, atrás, as muletinhas. Fica um espaço muito amplo. Quase tipo, quase tipo estádio, né? Tem o setor VIP, compra arquibancada. A gente até se perdeu aqui agora, depois que saiu da sala. Tá dando várias voltas aqui. E ó, tem uns muralzão bem bonito aqui. Aqui tem duas obras do Botero. Já dá direto aqui pra praça, ó. Olha que visão da hora. Tá nessa outra sala aqui. Não parece o Zeca Pagodinho, né? Esse, esse padre. Descobri você, minha pai, sei lá. Uma coisa meio familiar, não né? Ó. Oxi, aqui foi violento, ó. Entraram, mataram todo mundo de... depois do jantar. É uma sequência. Aí, ó. Devorados todos. Tem umas ilusão de ótica doida aqui, ó. Só de ponta cabeça. E olha essa aqui, que louco. Tem ali na parede, né? Você vem aqui, ó, se liga. Variados, ó. Então ele se encaixa dentro de todos os negocinhos aqui pra ver, você vê e tudo. Já visitamos o segundo piso. Agora chegamos no, no primeiro, né? No térreo e tem um pra baixo. Vamos ver o que mais tem de interessante, porque depois tem que sair daqui e já ir pro outro lado que vai ter um tour. Bem louco. A gente entrou em outra sala aqui que retrata meio a colonização. Então, os aspectos da religião, da chegada. 
né, dos europeus e como se estruturou aqui. E as meninas estavam lá na frente, elas querem me mostrar algo. Vamos ver se é algo interessante. É nessa sala aqui. Vixe. Cadê? Será que vai dar pra ver? Essa sala. E aqui ó, umas representações meio doidas. E aí fazendo aqui uma reflexão sobre né, o que se queima hoje no inferno. Então sobre os conceitos que tem. Então né, abordando vários temas bem atuais tá, nessa sala e aí aquela famosa frase né o inferno são os outros a ah, galera aparecendo aparece mano ó saímos agora do museu esse aqui é o palácio palhaço palácio das artes o que não era outro Instantânea, Acho que é esse aqui, Luquinhos. Esse aqui tá mais desgastado. Olha lá, ó. A dona só tomando um bronze ali, ó. E ficou bronzeado mesmo, né? Cachorrinho, cavalo anabólico. Ó, já tem uma vistona do Palácio da Cultura aqui. E ali na frente rolando fritura, ó. Então os gringos, ó, tudo acompanhando. Carinha faz o fritura. E vamos para a estação. Desse lado aqui dá para ver bem o um encarte certinho. Do outro lado tem um paredão. Então, porque ele foi feito em duas etapas. Então, uma começou com o europeu fazendo e depois a galera continuou. Só que eles não sabiam a técnica específica de deixar desse mesmo jeito. Então, botaram uma parede mais reta mesmo, que foi a solução. E ó, esse lado aqui bem, bem mexidão. Assim. Rapaz, essa parte aqui é também bem mexida, né? Uma coisa mais, mais Praça da Sé. As escadas são lá do outro lado. Então, bora voltar pro metrô.